suis Larissa, Sarah Bleu de Sciences Noires. Il y a beaucoup de farces qui peuvent causer du mal. Dans cette vidéo, je vais vous en parler de la force d'eau. Il y a des forces qui peuvent bouger ou arrêter des objets. Ils, peut, ils peuvent les attirer, les repousser ou les faire changer de direction. Il y a des forces naturelles, comme le vent ou l'eau, qui ont des effets visibles sur des objets et sur l'environnement. Mais des fois, on peut utiliser ces forces naturelles pour nous aider. À la fin de cette vidéo, je vais faire un objet qui va utiliser la force d'eau pour bouger. Voici une liste des matériaux dont vous avez besoin si vous voulez en faire aussi. Comme j'avais dit, les forces naturelles ont des effets sur l'environnement. L'eau est capable de bouger les choses. On l'utilise pour rincer la poussière ou le sable. Cela se produit naturellement au bord des lacs, des rivières et des océans. La force de l'eau est capable de briser la terre et de briser la terre en plus en plus petites particules, formant du sable. Les plus grandes vagues et plus puissantes vagues sont capables de pousser et tirer plus de sable de la terre vers l'océan. Regardez ici sur ma plage simulée. Quand je pousse la bouteille plus fort, il y a plus de sable qui tombe dans l'eau. intéressante. Selon l'endroit où on se trouve dans l'eau, on peut ressentir des forces différemment. Par exemple, me voici sur ma planche. Dans mon jardin. Normalement, je l'utiliserai sur de l'eau, comme au lac. Si je mets mon aviron dans ce bassin pour utiliser l'eau pour me pousser, en avant, je n'irai nulle part car il y a trop de friction entre ma planche et l'herbe. Si j'étais sur l'eau, comme au lac, et je trempais mon aviron dans l'eau, la force générée par mon aviron contre l'eau pousserait ma planche vers l'avant et je glisserai sur la surface de l'eau. Il y a moins de friction entre l'eau et ma planche. J'ai tellement hâte de retourner au lac pour utiliser ma planche comme il faut. Pendant que vous êtes Déjà ici, je vais vous montrer comment mon aviron peut agir différemment sous la surface de l'eau. Avez-vous déjà fait du canot? Quelle est la meilleure façon de tirer l'aviron sous l'eau? Comme ça? Ou comme ça? Essayons. Si je fais comme ça, mon aviron est presque en train de trancher l'eau. Il n'y a pas beaucoup de force contre mon aviron et je n'irai pas très loin. Si je fais comme ça, je déplace beaucoup plus d'eau. Et la force contre mon aviron me fera avancer sur la surface de l'eau. Nous faisons ça aussi quand nous nageons. J'avais dit que nous allons faire quelque chose qui va bouger avec de l'eau. Prenez vos choses et suivez-moi à la table.
bouteille en plastique vide, ciseaux, trois pailles en plastique, si possible des pailles avec un coude, objet pointu, demande de permission d'adulte, stylo, ficelle, pâte à modeler. Demandez à un adulte de percer trois trous dans la bouteille. Utilisez des ciseaux pour agrandir les trous. Demandez à un adulte pour de l'aide. Utilisez le stylo pour déterminer la taille des trous. Coupez les trois pailles en morceaux d'environ 10 cm de longueur sur le côté avec le coude. Insérez une paille dans chaque trou. Utilisez de la pâte à modeler pour maintenir les pailles en place et sceller leur pourtour. Repliez du même côté les bouts de chaque paille. Coupez un morceau de ficelle et attachez au goulot de la bouteille. Apportez votre bouteille tournoyante au bassin d'eau. Voici notre bouteille tournoyante. Pour le remplir, je vais le mettre sous l'eau. Quand c'est rempli, je vais le monter. Et ça tourne. Que se passe-t-il si on utilise des pailles droits. Est-ce que ça tournera? Ou si on avait des pailles plus larges, est-ce que ça tournera plus vite ou plus lentement? Essayez-vous à la maison. Que se passe-t-il? Quand l'eau sort de la bouteille, la force fait pousser la bouteille dans la direction opposée. Les pieuvres utilisent ce même principe pour bouger dans l'eau. On appelle ça la propulsion par réaction. Est-ce que des autres choses qu'on utilise l'eau pour faire bouger? Dans le passé, on a utilisé l'eau pour faire bouger des machines qui ont coupé le bois ou fabriqué le tissu. On utilise toujours l'eau pour faire tour tourner les turbines pour générer électricité. Je sais que j'ai à peine touché la surface avec toutes les choses qu'on peut faire avec l'eau et faire bouger des objets. Faites des expériences à la maison. Êtes-vous capable de faire bouger quelque chose avec de l'eau? Changer la direction, ralentir, accélérer. Merci d'apprendre avec nous et de faire science à la maison. Bye!